அரசினர் தீர்மானம் பேரவை விதிகள் முப்பது நூத்தி முப்பது மற்றும் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஆகியவற்றை தளர்த்தல் மாண்புகு பேரவை முன்னவர் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே சட்டமன்ற பேரவை விதிகள் முப்பது நூற்றி முப்பது மற்றும் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஆகியவற்றை தளர்த்தி பேரவையில் இன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நகராட்சி சட்டங்கள் நான்காம் திருத்த சட்ட முன்வடிவு சட்டமன்ற பேரவை சட்ட முன்வடிவு எண் இருபத்தெட்டு பார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் இரண்டாம் திருத்த சட்ட முன்வடிவு சட்டமன்ற பேரவை சட்ட முன்வடிவு எண் இருபத்தி ஒம்பது பார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகியவற்றை சட்டமன்ற பேரவை விதி நூற்றி எண்பத்தஞ்சு உட்கூறு ரெண்டின் கீழ் மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதத்திற்கு முன்னர் இன்றே ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பெற வேண்டும் என்னும் தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறேன் மாணவர்கள் பேரவை முன்னவர்களுடைய தீர்மானம் பேரவையின் முடிவு கூடப்படுகிறது ஏற்போர் ஆமென்க மறுப்போர் இல்லை என்க ஏற்போர் அதிகம் என்று கருதுகிறேன் ஏற்போர் அதிகம் தீர்மானம் நிறைவேறியது அரசின சட்ட முடிவுகள் ஆய்வு செய்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நகராட்சி சட்டங்கள் நான்காம் திருத்த சட்ட முன்வடிவு மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நகராட்சிய சட்டங்கள் நான்காம் திருத்த சட்ட முன்வடிவு சட்டமன்ற பேரவை சட்ட முன் முன்வடிவு எண் இருபத்தெட்டு பார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என கோருகிறேன் சொல்லுங்க சுப்பிரமணியம் மாண்புமிக பேரவைத் தலைவர் அவர்களே அது மாநகராட்சிகள் நகராட்சிகள் பேரூராட்சிகள் ஊராட்சிகள் ஏறத்தாழ பதிமூணாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகள் இந்த பதிமூணாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் இல்லாததால் ஒட்டுமொத்தமாக இன்றைக்கி கொசு உற்பத்தி குடிநீர் விநியோக பாதிப்பு பாதாள சாக்கடை அடைப்புகள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தேர்தலை உடனடியாக நடத்துறதுக்கான முயற்சியை மேற்கொள்ளணும் இந்த தேர்தலை தள்ளி வைப்பதை நிறுத்திவிட்டு இந்த தேர்தல் நடத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் என்ன இருக்கிறதோ அதை ஆராய வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மாண்புங்க சொல்லுங்க பிரின்ஸ் மாண்புமிகு பெரிய தலைவர்களே இன்று மக்களுடைய கடமை ஜனநாயக கடமை ஆற்ற முடியாத சூழ்நிலையில் மக்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நாம் இரண்டு ஆண்டுகளாக நாம் பஞ்சாயத்து தேர்தலை உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தவில்லை மக்கள் எப்போது நடத்துவீர்கள் எப்போது சட்டமன்றத்தில் செல்கின்ற போது இதால் கேள்வியாக கேட்கிறார்கள் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துவதற்குரிய ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் ஆகவே நான் அரசை வேண்டுவது நீங்கள் ரொம்ப அன்பாக கேட்குறேன் இது உடனே தேர்தல் நடத்துங்க இதாக சரவனுடைய நான் எதிர்க்கிறேன் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே பல்வேறு அறிவிப்புகளை செய்து வரக்கூடிய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தி மக்கள் மன்றத்தை சிறப்பான முறையில் நடத்துவதற்குண்டான சூழ்நிலையை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கின் சார்பாக வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மாண்புமிகு உள்ளாட்சி துறை அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே மாண்பு உறுப்பினர் அவர்கள் பேசும்போது ஒரு முன்னாள் மேயராக இருந்தவர் அவரே சொல்லிட்டார் நாங்கள் தான் தேர்தலை வந்து நிறுத்தன்னு சொல்லி அவரே ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டார் அது திரும்ப வந்து இதையே சொல்லாதீங்க சொல்லிட்டார் நான் அதுக்கு போகல இருந்தாலும் வந்து அப்புறம் இன்னும் அந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வந்து வந்து அந்த முப்பத்தி மூணு சதவீதம் ஐம்பது சதவீதம் அம்மா அறிவிச்சுது அதுக்கு அது காரணம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கோர்ட்டுக்கு போனது வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகள் பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீடு முறையாக செயல்படுத்தவில்லை என ஆட்சி அமைப்பு தான் சென்னை உயர் உயர்நீதிமன்றத்தில் அந்த கோர்ட்டுக்கு போயிருந்தீங்க அது வந்து கோர்ட்டு வந்து இல்லை அது சரியாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி போட்டு பல் வேறு காரணங்கள் தான் அதை நிறுத்தினாங்க அதுவும் கூட பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த நேரத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் மூன் மீண்டும் அம்மாவர்கள் ஆட்சி திரும்ப கொண்டு வந்திருக்காங்க அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா முறைப்படி அறிவிச்சு நீங்கள் எப்படி எப்படி ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு நீங்கள் எந்த முறையில் அறிவிச்சிங்களோ ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் எந்த முறையில் அறிவிச்சிங்களோ அதே முறையில் தான் நாங்கள் எல்லாமே அறிவித்தோம் எல்லா கவுண்டிங்கு போலிங் எல்லா தேதி வர அறிவித்தோம் அதே முறை தான் நீங்கள் அந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் நிறுத்தோன்னு சொல்லி கோர்ட்டுக்கு போனீங்க அது மட்டும் இல்லை அதுக்கு பின்னால் வந்து உயர்நீதிமன்றம் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்று ஆணை பிரிவித்தது மீண்டும் வந்து வார்டு எல்லை வரையறை பணிகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை அடிப்படையில் நடத்த வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் முறையீடு செய்தது நீங்கள் தான் ரெண்டாவது அதுக்கும் இப்போ நீங்கள் அந்த வார்டு வரையறை பணிகள் நடந்துட்டுருக்கு அதெல்லாம் விரிவானா ஒரு அஞ்சு பக்கத்து இருக்குது இருக்குது இதெல்லாம் திரும்ப பேசுனது தான் எல்லாம் புள்ளிவரமாக கரெக்டாக பேசுறது எல்லாமே இருக்குது வார்டு வரையறை நம்ம எல்லாமே நடந்துட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு மண்டலங்களில் கூட்டம் நடத்தப்பட்டிருக்குது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பல்வேறு மனுக்கள் பெறப்பட்டிருக்கு பதினெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தோரு விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டிருக்குது இதில் வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி
இந்த தனியலூர் பற்றி இந்த வேலையெல்லாம் நடக்கலைங்கன்னு சொல்லி சொன்னீங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டாண்டு காலத்தில் வந்து வந்து எல்லா பக்கம் தொடர்ந்து எல்லா பத்துக்கும் தனியலூர் போட்டுருக்குறோம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கவுன்சிலர் வந்து இருக்கும்பொழுதே வந்து கவுன்சிலர் வந்து நேரடியாக செய்ய அந்த ஒரு ஜேஇ ஏஇ இல்லாட்டி அசிங் ஏசி கிட்ட போகணும் இல்லை கமிஷன் போய் முறையிடு அவங்க தான் அந்த வேலைகளை அதிகாரியாக தான் செய்வாங்க இன்றைக்கி அதிகாரிகளை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சிறப்பாக தனியார் போட்டு எல்லா பகையில் போட்டிருக்குது இன்றைக்கி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு ஊராட்சி அது முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு யூனியன் உட்பட்டிருக்குது நூற்றி இருபத்தி நாலு நகராட்சி இருக்குது ஐநூற்றி பேர் பேரூராட்சி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே அதே போல் பன்னெண்டு மாநகராட்சி எல்லாத்துக்குமே வந்து இன்றைக்கி வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்துக்கும் இன்றைக்கி சிறப்பாக வேலை நடந்துகிட்டு இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சென்னை ம பெருநகர மாநகராட்சியில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவத்தி மூணு பணிகள் பத்து வந்து இப்போ முடிச்சுருக்குறோம் இப்போ இதுக்கப்புறம் தனியார் போடுறதுக்கு பின்னாடி நூற்றி பதினேழு பணிகள் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நடந்துட்டுருக்கு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இது சென்னை பெருநகர மாநகராட்சியில் மட்டும் அதே போல் நகராட்சி துறையில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பதினெட்டாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தேழு வளர்ச்சி பணிகள் இன்றைக்கி எடுக்கப்பட்டு பதிமூணாயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழு பணிகள் முடிக்கப்பட்டிருக்குது நகராட்சியில் நகராட்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மாநகராட்சி தவிர இன்றைக்கு பதினோரு மாநகராட்சிகள் நூற்றி இருபத்தி நாலு நகராட்சி வரும் அதில் இருக்குது அதே போல் பேரூராட்சிகள் அதே போல் தான் அங்கே மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி பணிகள் இன்றைக்கு முடிக்கப்பட்டிருக்குது இன்னும் பல்வேறு பணிகள் நடந்துட்டுருக்கு ஆகவே தனியார் போட்டால் எந்த பணியும் தொய்வு இல்லை அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேசும்போது வந்து மெட்ரோ வாட்டரில் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி வந்து இன்றைக்கு தேர்தலில் இதில் பொறுப்பிட்ருக்கார் இதில் இருக்கார் அவர் அப்போவே வந்து எடுத்தாச்சு அது உறுப்பினர் தெரியல அது வந்து அப்போ இப்போல்லாம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது இன்றைக்கி அதுக்கு வந்து அவர் அப்போ நம்ம எடுத்துட்டோம் இன்றைக்கி அவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பேரில் வந்து சில பணிகள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட்டு கூட சில பணிகள் வந்து அவர் இருக்கும்போது வந்து நல்ல பணிகள் நடந்துட்டு இருக்குது இப்போ மெட்ரோ வாட்டர் எடுத்துன்னா குடிநீர் பணிகள்லாம் எல்லாமே லாங் ஸ்கீம் எல்லாமே அந்த பணிகள்லாம் முடிக்கிறதுக்காக அவர் ஒரு நீட்டிப்பு கொடுத்துருந்தாங்க அது இன்றைக்கி முடிஞ்சு போச்சு இன்றைக்கி அவர் வந்து அந்த பணிக்கு போயிட்டார் ஆகவே அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இல்லை இன்றைக்கி மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் புலிச்சர் தலைவர் அம்மா இருக்கும்போது என்ன நினைச்சாங்களோ அதுதான் எங்களது முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் அவர்களும் தேர்தல் நடத்தோன்னு தான் அதுக்கு நிதி ஒதுக்கியிருக்காங்க இந்த வரும் கூட பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கியிருக்காங்க ஒதுக்கியிருக்காங்க ஆகவே தேர்தல் நடத்துறதுக்கு நாங்கள் வந்து எப்பொழுதுமே தயாராக இருக்கிறோம் இதனால் எந்த பணிகளும் இல்லை அதே போல் அந்த கல்வியுணர் கலந்து மெட்ராஸில் சொன்னால் கல்வியுணர் எங்காவது ஒரு பக்கம் அப்படி கலந்து வந்தாலும் கூட பல்வேறு இடங்களில் தோன்றாங்க அப்படி வந்தாலும் உடனடியாக இப்போ எங்கள் எங்கள் எங்களுக்கு உடனே தகவல் வரும் அதே போல் முதலமைச்சர் அலுவலகத்துக்கு அப்பப்போ தகவல் வரும் அங்கே உடனடியாக எங்கள் உள்ளாட்சித்துறை எங்களுடைய வீட்டுக்கோ அதே போல் ஆஃபீஸ்க்கும் அங்கே டெய்லி வந்து நாங்கள் வந்து எல்லாமே வச்சுருக்கோம் ஃபோனில் எந்த மெசேஜ் வந்தாலும் சரி உடனடியாக அட்டன் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கிறோம் ஆகவே உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு அதே போல் இன்றைக்கி தனி அலுவலர் பதவிக்காலத்தை உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தி புதிய உறுப்பினர் பதவியேற்கும் நாள் வரை அல்லது முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை இதில் எது முந்தையதோ அதுவரை நீடிக்க அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது இதெல்லாம் தேர்தல் ஆணையத்தில் கூடிய அந்த வரையறை பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் இருக்கிற காரணத்தினால் ஆகவே இதை வந்து முழு முழு முழுதாக இன்றைக்கு நிறைவேற்றும்போது மாண்பு மாண்பு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சருடைய தீர்மானம் பேரவையின் முடிவு கூடப்படுகிறது ஏற்போர் ஆமன்க மறுப்போர் இல்லை என்க ஏற்போரை அதிகம் என்று கருதுகிறேன் ஏற்போர் அதிகம் தீர்மானம் நிறைவேறியது மாண்புக்கு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புக்கு பேரத்தில் அவர்களே மேற்படி சட்ட முன்வடிவு நிறைவேற்றி பெற வேண்டும் என கோருகிறேன் மாண்புக்கு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சருடைய தீர்மானம் பேரவையின் முடிவு கூடப்படுகிறது ஏற்போர் ஆம் என்க மறுப்போர் இல்லை என்க ஏற்போர் அதிகம் என்று கருதுகிறேன் ஏற்போர் அதிகம் தீர்மானம் நிறைவேறியது சட்ட முன்வடிவு ஏற்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் இரண்டாம் திருத்த சட்ட முன்னுடிவு சட்டமன்ற பேரவை சட்ட முன்னுடிவு எண் இருபத்தொம்பது பார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மாண்பு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் இரண்டாம் திருத்த சட்ட முன்னுடிவு சட்டமன்ற பேரவை சட்ட முன்னுடிவு எண் இருபத்தி ஒன்பது பார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என கோருகிறேன் சொல்லுங்க மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அக்டோபரில் நடைபெற வேண்டிய உள்ளாட்சி தேர்தல் இதுவரை நடத்தப்படாமல் உள்ளது தமிழ்நாட்டில் இருபத்தொன்பது மாவட்ட ஊராட்சிகள் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து
சாமானிய மக்களும் இன்றைக்கு தேர்தல் வரணும்னு விரும்புகிறாங்க அதற்குண்டான இப்போ ஆனால் அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னாங்க உச்ச நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்ற வழக்குகளை பற்றி சொன்னாங்க வழக்குகள் முடிவடையனா அதில் ஒன்றும் மாற்றுக்கருத்து இல்லை அதே நேரம் தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு விஷயங்களை இன்றைக்கு முன்வைச்சிருக்கு சில சீர்திருத்தங்களை முன்வைத்திருக்காங்க அதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் சீர்திருத்தங்கள் வேண்டும் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் சீர்திருத்தங்கள் செஞ்சு தான் ஆகணும் ஆணை ஆணையத்திற்கு அதற்குண்டான முழு அதிகாரம் உரிமைகள் வழங்கப்படணும் வழங்கியிருக்கீங்க அதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை ஆனால் அதே நேரம் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்தால்தான் சாமானிய மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்பதில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தரப்பில் எங்களுடைய ஆழமான கருத்தை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து கோரிக்கை வைக்கிறோம் உணர்வு ரீதியாக நீங்கள் ஒரு முடிவை எடுத்து இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலை சீரிய முறையில் நடத்தி மக்கள் பணியில் அநேகரை நீங்கள் ஈடுபடுத்த வாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு காங்கிரஸ் கட்சியின் தரப்பில் இந்த சட்ட முன்வடிவுகள் வருவதை நாங்கள் முழுமையாக எதிர்க்கிறோம் என்பதை பதிவு செய்கிறேன் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கொண்டு வந்தது தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது கேபிள் வச்சு அம்மா தான் அதுக்கு மேலே ஐம்பது சதவீதம் கொண்டு வந்தது அம்மா தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த சுலபமாக இப்போ வந்து பண்ணிடலாங்க இப்போ இந்த கிராம பஞ்சாயத்து வார்டுகள் மட்டும் ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே இருக்குது ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே கிராம பஞ்சாயத்து வார்டுகள் மட்டும் இருக்கும் அதெல்லாம் வரையறு பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய வேலை அப்போ நீங்கள் இது சுலபம்னா ஏன் தொண்ணூத்தாறுலேயும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலையும் தேர்தல் நடத்தும் போது நீங்கள் அதை பண்ணலை இது மிகப்பெரிய விஷயம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் அறிவிக்கும் போது இது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அந்த டைமில் நம்ம பண்ணுறோம் பண்ணிடுறோம் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இப்போ நீங்கள் வந்து கோர்ட்டுக்கு போய் நிறுத்திருக்கீங்க இப்போ ஒரு கேப் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த மிகப்பெரிய இந்த சீர்திருத்தத்தை எடுத்து அம்மாவுடைய அரசு பண்ணிகிட்டு இருக்குது தேர்தல் ஆணை பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஆகவே வந்து இதனால் வந்து எல்லா கிராமங்களுக்கும் நகரங்களுக்கும் மாநகராட்சிகளுக்கும் எல்லா அடிப்படை வசதிகளும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அது கூடுதலாக நீங்கள் சொல்லும்போது நம்முடைய உங்களது எதிர்கட்சி தலைவர் உள்ளாட்சி தலைவர் வந்து இப்படி எல்லாம் கொண்டு வந்தார் குன்னீர் திட்டம் கொண்டு வந்தார் அப்படி இல்லை மாண்பு புறை தலைவர் அம்மா அவர்கள் இருக்கும்போது நீங்கள் செஞ்சது கூட மூணு மடங்கு செஞ்சுருக்கோம் குன்னீர் திட்ட பணியில் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கோடியை பணம் லட்சம் தான் நீங்கள் இப்போ அஞ்சு வருஷத்தில் அஞ்சு வருஷத்தில் மட்டும் மாண்பு புறை தலைவர் அம்மா அவர்கள் இருபத்தோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி இருபத்தோரு லட்சம் ரூபாய் மூணு மடங்கு அதிகம் அதே போல் இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் இன்னைக்கு மாண்பு முதலமைச்சர் அம்மா இருக்கும்போது எங்களது முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் இருக்கும்போது அதை விட கூடுதலாக பண்ணியிருக்காங்க அது பத்தாயிரத்தி நானூற்றி முப்பது கோடி குன்னீர் ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்போ அந்த அஞ்சு வருஷத்தோட இந்த ரெண்டு வருஷத்துலேயே அதிகம் இப்படி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு குன்னீர் திட்டத்துக்கும் சரி மற்ற எல்லா திட்டத்துக்கும் இன்றைக்கு சிறப்பான முடிவு உள்ளாட்சியில் எல்லா பணியும் நடந்துட்டுருக்கு அதே போல் எல்லா பணிகளும் இன்றைக்கு சிற தனி அலுவலர் வச்சு நடந்துட்டுருக்கு ஆகவே இந்த சட்டம் வந்து நீங்கள் நிறைவேற்றணும் இது வந்து நாங்கள் காரணம் இல்லை இந்த தேர்தல் நிறுத்தினது நீங்கள் இன்றைக்கு உயர் உயர்நீதிமன்றத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்றைக்கு வழக்கு இருக்குது முடிஞ்சால் நாங்கள் தேர்தல் நடத்துக்கு தயாராக இருக்கும் மாண்பு பேரத்தில் நிறுத்தும் மாண்பு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சருடைய தீர்மானம் பேரவையின் முடிவு கொடப்படுகிறது ஏற்போர் அமன்க மறுப்போர் இல்லை என்க ஏற்போர் அதிகம் என்று கருதுகிறேன் ஏற்போர் அதிகம் தீர்மானம் நிறைவேறியது மாண்பு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மாண்பு பேரத்திலவர்களே மேற்படி சட்ட முடிவு நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என கூறுகிறேன் மாண்பு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சருடைய தீர்மானம் பேரவையின் முடிவு கூடப்படுகிறது ஏற்போர் ஆம் என்க மறுப்போர் இல்லை என்க ஏற்போர் அதிகம் என்று கருதுகிறேன் ஏற்போர் அதிகம் தீர்மானம் நிறைவேறியது சட்ட முன்வடிவு ஏற்கப்பட்டது அரசின தீர்மானங்கள் குழுக்கள் தேர்தல் மதிப்பீட்டு குழு மதிப்பீட்டு குழுவிற்கு பதினாறு உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுத்தல் மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை விதி நூற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்தின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான மதிப்பீட்டு குழுவின் உறுப்பினர்களாக இருக்கும்படி பதினாறு உறுப்பினர்களை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் குறிப்பிடும் நாள் என்று இப்பேரவை தேர்ந்தெடுக்கும் என்ற தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறேன் மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் பேரவையில் கொடுத்திருக்கிற அவருடைய தீர்மானம் பேரவையின் முடிவு கூடப்படுகிறது ஏற்போர் ஆம் என்க மறுப்போர் இல்லை என்க ஏற்போர் அதிகம் என்று கருதுகிறேன் ஏற்போர் அதிகம் தீர்மானம் நிறைவேறியது ரெண்டு பொது கணக்கு குழு பொது கணக்கு குழுவிற்கு பதினாறு உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுத்தல் மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை விதி இருநூற்றி மூன்றின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான பொது கணக்கு குழுவின் உறுப்பினர்களாக இருக்கும்படி பதினாறு உறுப்பினர்களை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் குறிப்பிடும் நாளன்று இப்பேரவை
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை விதி இருநூற்றி பதினொன்றின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான பொது நிறுவனங்கள் குழுவின் உறுப்பினர்களாக இருக்கும்படி பதினாறு உறுப்பினர்களை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் குறிப்பிடும் நாள் என்று இப்பேரவை தேர்ந்தெடுக்கும் என்ற தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறேன் மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சருடைய தீர்மானம் பேரவையின் முடிவு கொடப்படுகிறது ஏற்போர் ஆமென்க மறுப்போர் இல்லை என்க வேட்போரை அதிகம் என்று கருதுகிறேன் ஏற்போர் அதிகம் தீர்மானம் நிறைவேறியது அவை உரிமைக்குழு அவை உரிமைக்குழுவிற்கு பதினான்கு உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுத்தல் மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை விதி இருநூற்றி இருபத்தி ஏழின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டிற்குரிய அவை உரிமைக்குழுவின் உறுப்பினர்களாக இருக்கும்படி பதினான்கு உறுப்பினர்களை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் குறிப்பிடும் நாள் என்று இப்பேரவை தேர்ந்தெடுக்கும் என்ற தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறேன் மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சருடைய தீர்மானம் பேரவையின் முடிவு கொடப்படுகிறது ஏற்போர் ஆமென்க மறுப்போர் இல்லை என்க ஏற்போர் அதிகம் என்று கருதுகிறேன் ஏற்போர் அதிகம் தீர்மானம் நிறைவேறியது பேரவைக்கு ஒரு அறிவிப்பு பேரவை குழுக்களுக்கான தேர்தல் ஒற்றை வாக்கு முறைப்படி தேர்தல் நடத்துவதற்காக பேரவைத் தலைவர் வகுத்துள்ள விதிமுறைகளின் கீழ் மதிப்பீட்டு குழு பொது கணக்கு குழு பொது நிறுவனங்கள் குழு அவை உரிமை குழு ஆகியற்ற உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்க வேட்பாளர்கள் வேட்பு தாள்களை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூலை திங்கள் நான்காம் நாள் புதன்கிழமை நண்பகல் பனிரெண்டு மணிக்குள் சட்டமன்ற பேரவை செயலாளரிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் வேட்பு தாள்களை செயலாளரிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் வேட்பு தாள்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூலை திங்கள் நான்காம் நாள் புதன் பிற்பகல் நான்கு மணிக்கு ஆய்வுக்கு எடுத்து கொள்ளப்பெறும் விலையை கொள்ள விருப்பிடும் வேட்பாளர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூலை திங்கள் ஐந்தாம் நாள் வியாழக்கிழமை காலை பத்து மணிக்குள் விலகிக் கொள்ளலாம் வேட்பாளர்களுடைய எண்ணிக்கை நிரப்ப வேண்டிய இடங்களின் எண்ணிக்கைக்கு மேற்படுமாயின் குழுக்களுக்கான உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்தல் நடைபெறும் நாள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் பேரவைக்கு ஒரு அறிவிப்பு தமிழ்நாடு காமன்வெல்த் பாராளுமன்ற தமிழக கிளையின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் நாலு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு புதன்கிழமை மாலை நாலு மணி அளவில் சென்னை ரெண்டு ஓமந்தூர் அரசினர் தோட்ட வளாகத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள சட்டமன்ற முன்னாள் உறுப்பினர்களுக்கான விடுதியில் அமைந்துள்ள குழுக்கள் கூடு கூட்ட அரங்கில் நடைபெற உள்ளது இச்சங்கத்தில் உறுப்பினர்களாத சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களை உறுப்பினராக பதிவு செய்து கொள்ள விரும்பினால் ஆயிர்கால சந்தா தொகையாக ஆயிரத்தி ஐநூறை சட்ட முன்னொடிவு பிரிவு ரெண்டில் செலுத்தி பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் நாலு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நடைபெற உள்ள காமன்வெல்த் பாராளுமன்ற தமிழக கிளையின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் காமன்வெல்த் பாராளுமன்ற தமிழக கிளையின் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் பேரவைக்கு ஒரு அறிவிப்பு பேரவை அலுவலில் மாற்றம் ஐந்து ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் ஒம்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகிய நாட்களில் எடுத்துக்கொள்ளு பெறுவதாக இருந்த மானிய கோரிக்கை எண் முப்பத்தி எட்டு பொதுத்துறை மானிய கோரிக்கை எண் ஒன்று மாநில சட்டமன்றம் மாநில கோரிக்கை எண் ரெண்டு ஆளுநர் மற்றும் அமைச்சரவை மானிய கோரிக்கை எண் பதினாறு நிதித்துறை மானிய கோரிக்கை எண் இருபத்தி ஆறு வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை மானிய கோரிக்கை எண் முப்பத்தி ஆறு திட்டம் வளர்ச்சி மற்றும் சிறப்பு முயற்சிகள் துறை மானிய கோரிக்கை எண் ஐம்பது ஓய்வூதியங்களும் ஏனைய ஓய்வு கால நன்மைகளும் மற்றும் மானிய கோரிக்கை எண் முப்பத்தி ஐந்து படியாளர் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தத்துறை ஆகியன ஐந்து ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் ஒம்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகிய நாட்களில் மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளப்பெறும் என்பதனையும் ஆறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று பேரவை கூட்டம் இல்லை என்பதையும் பேரவையின் அனுமதியுடன் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன்